వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ దంత వైద్యంలో లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ఇంప్లాంట్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత కానీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని ఇంప్లాంట్స్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక వరం లాంటిదని ఇంప్లాంట్స్ టెక్నాలజీ వల్ల ఎలాంటి సౌలభ్యాలు ఉన్నాయి ఎవరికి ఇంప్లాంట్స్ అవసరము ఇంప్లాంట్స్లో కొత్తతనాలు ఏంటి ఈ డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ గురించి వివరాలు అందించడానికి పార్థా డెంటల్స్ ఇంప్లాంట్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు మనతో ఉన్నారు ఆమె అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి వెల్కమ్ టు ది షో దంత వైద్యంలో ఆధునికత అనగానే లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఒకటి ఇంప్లాంట్స్ ఒకటి బాగా ఏర్పడతాయండి అంటే ఈ ఇంప్లాంట్స్ అనేది స్మైల్ డిజైనింగ్లో తీసుకుంటే ఎంతవరకు ఉపయోగిస్తుంటారు దంతాలు లేని వాళ్ళకైనా ఎప్పుడైనా అందాన్ని ద్విగుణీకృతం చేయడానికి కూడా వాడుతుంటారా ఎస్ డెఫినెట్లీ ఎస్ అండి ఇప్పుడు స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటేనే మనం గుర్తొచ్చేది ఏంటి ముందర పళ్ళు మన చిరునవ్వు మన చిరునవ్వు అందంగా ఉన్నంత వరకు మనం చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటాం అది వయసుతో నిమిత్తం ఏమీ లేదు దానికి మనం స్పెషల్గా స్మార్ట్గా ఉన్నంత వరకు మనకు ఎంత వయసు ఉంది ఏంటి అన్నది ఎవరు గుర్తుపట్టలేరు కూడా ఆ విషయం అందరికీ తెలిసిందే కాబట్టి ఆ స్మైల్ని కాపాడుకునేటప్పుడు చాలామందికి చక్కగా ఉన్న యాక్సిడెంట్స్ వల్ల కానీ చిగుళ్ళ వ్యాధుల వల్ల కానీ లేకపోతే పుట్టుకతోనే కొన్ని లోపాలు ఉంటాయి పళ్ళు సరిగా లేకపోవడం విరిగిపోవడం అరిగిపోవడం ఇలాంటి సమస్యలు అన్నీ ఉంటాయి వీటిలన్నింటినీ కూడా సరి చేసుకుంటే మనం చాలా అందంగా కనిపించడమే కాదు ఎప్పుడైతే మనం అందంగా కనిపిస్తామో కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడగలుగుతామో మనలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా బాగా పెరుగుతాయి అయితే చాలా వరకు కూడా ముందర పళ్ళల్లో ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడే ఈ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి పడిపోతూ ఉంటాయి యాక్సిడెంట్స్ అయిపోయి ఊడిపోయినాయి చాలామందికి చిగుళ్ళు జబ్బులు ఉంటాయి అంటే కింది పళ్ళు మీది పళ్ళు కదులుతూ ఉంటాయి ఈ సందర్భంలో ల్లో ఏంటంటే అవి తీసేస్తే ఎంతకాలం తీసేసిన పళ్ళుతో ఉంటాము తీసేస్తే పెట్టే పళ్ళు న్యాచురల్గా అందంగా ఉంటాయా మనకి సూట్ అవుతాయా ఎదుటి మనుషులు ఎవరైనా గుర్తించేస్తారా ఒకవేళ అవి కేవలం బొమ్మల్లా ఉంటాయా లేకపోతే పర్మనెంట్గా మనకు పనికి వస్తాయా అనే డౌట్స్ చాలామందికి ఉంటాయి ఇది ఆడగాని మగగాని ఇరవైలో ముప్పైలో నలభైలో యాభైలో అరవైలో ఏ వయసు వాళ్ళకైనా కూడా ఈ డౌట్స్ ఉండడం సహజమే ఇబ్బంది పడడము సహజమే దీనికి స్మైల్ డిజైనింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ ఉందండి స్మైల్ డిజైనింగ్లో ఇంప్లాంట్స్ ప్రాముఖ్యత చాలా వరకు ఉందని డెఫినెట్గా చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు పళ్ళు యాక్సిడెంట్స్లో ముందర పళ్ళు విరిగిపోయినాయి వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి వాళ్ళు అదే రోజు హాస్పిటల్కి వస్తే అక్కడికక్కడే ఆ విరిగిపోయిన ముక్కను తీసేసి ఇంప్లాంట్ పెట్టి చక్కటి పళ్ళు పెట్టి అందంగా ఆఫీస్కి పంపించగలం అంత ఈజీగా చేయొచ్చు చిగుళ్ళు వ్యాధులు ఉంటాయి పై పళ్ళు కింది పళ్ళు కదులుతూ ఉంటాయి అవి తీయించుకుంటే ఏంటి సమస్య అనే వాళ్ళకు కూడా ఆ కదులుతున్న పనిని అప్పటికప్పుడు తీసి ఇంప్లాంట్ అనే చిన్న టైటానియం స్క్రూని ఎముకలోకి పెట్టి వెంటనే ఇమ్మీడియట్గా రెండో రోజుకో మూడో రోజుకో పళ్ళు పెట్టి వాళ్ళని ఇంటికి పంపించగలం అంత ఈజీగా మనం ముందర పళ్ళల్లో ఉండే లోపాలని సరి చేయడం చాలా ఈజీ ఎవరైనా కూడా ఈ స్మైల్ అనే ఇబ్బంది పడుతుంటే రంగు మారిపోయిన పళ్ళు కాదు విరిగిపోయిన పళ్ళు కాదు వదిలైన పళ్ళు కాదు పుచ్చిపోయిన పళ్ళు కాదు ఇలాంటి సమస్య పుట్టుకుతో ఉన్నా మధ్య వయసులో ఉన్నా అలాగే వయసు పైబడిన వాళ్ళకు ఉన్నా కూడా దాన్ని సరిచేసి ఎవ్వరికైనా అందంగా చేయొచ్చు ఒకప్పుడు ఇలాంటి జబ్బులు చేసినప్పుడు జీవితకాలం అలానే పాడైపోయిన చిరునవ్వుతో ఉండాల్సి వచ్చేది అలాగే పుట్టుకతో లోపాలు ఉండేవాళ్ళు కూడా అలాగే జీవితకాలం ఉండాల్సి వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు అడ్వాన్స్డ్ స్మైల్ డిజైనింగ్ దాని ఇంప్లాంట్స్ సహాయంతో చేస్తామో ఇంప్లాంట్స్ లేకుండా కూడా చేయొచ్చు ఈ రెండు విధాలతో ఏ వయసులో అయినా మనం అందంగా యంగ్గా ఎనర్జెటిక్గా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండే అవకాశాలు పూర్తిగా ఉన్నాయి ఈ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టించుకోవడానికి ఏజ్ లిమిట్స్ అంటూ ఏమన్నా ఉంటూ ఉంటాయా ఇంప్లాంట్స్తో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టడానికి కానీ ఇంప్లాంట్స్తో స్మైల్ డిజైనింగ్ చేయడానికి కానీ ఇంప్లాంట్స్తో పెద్దవాళ్ళకి పళ్ళ సెట్లకు బదులు పళ్ళు పెట్టడానికి కానీ ఏజ్ లిమిట్స్ అనేవి ఏమీ లేవు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల దాటిన దా ఎవరికైనా కూడా ఇంప్లాంట్స్ అనేవి పెట్టచ్చు ఇంప్లాంట్స్కి ఒకప్పుడు లిమిటేషన్స్ ఉండేవి అంటే కొంచెం ఎముక చిన్నగా అయిపోతే ఇంప్లాంట్ పెట్టలేకపోయేవాళ్ళం సో ఎమ్ ఇప్పుడు ఎముక చిన్నగా అయిపోయినా చిన్న సైజు ఇంప్లాంట్స్ అనేవి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాం షుగర్ ఉంటే ఇంప్లాంట్ అనేది అసలు పెట్టలేకపోయేవాళ్ళం ఇప్పుడు షుగర్ ఉన్నా కూడా ఇంప్లాంట్స్తో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వచ్చు స్మైల్ డిజైనింగ్ ఇవ్వచ్చు చేయొచ్చు వాళ్ళు అందంగా కొత్తగా చూపించవచ్చు సో ఇలా ఎన్ని లిమిటేషన్స్ కేవలం ఒక పది శాతం వరకే లిమిటేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి తొంభై శాతం వరకు ఇంప్లాంట్స్తో మనం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల లోపల ఏంటంటే ఎముక ఎదుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల చిన్న పిల్లలకి మనం ఇంప్లాంట్స్ పెట్టకూడదు దురదృష్టం సాత్తు ఆటల్లో కానీ పడిపోవడం కానీ అలాంటి సందర్భాల్లో ఏమన్నా వాళ్ళకి దెబ్బలు తగిలి పళ్ళు విరిగిపోయినా ఊడిపోయ
ఇవన్నీ అంటే ప్రాక్టికల్లీ ఇలా కన్నా కేటగరైజ్ చేస్తాము అంటే కొంత ఒక పేషెంట్ని తీసుకున్నాం ఆ పేషెంట్లో ఏంటంటే కొన్ని పళ్ళు కదులుతూ ఉంటాయి కొన్ని పళ్ళు విరిగిపోయి ఉంటాయి కొన్ని పళ్ళు లేకుండా ఉంటాయి కొన్ని పళ్ళు గట్టిగా ఉంటాయి నార్మల్గా హెల్దీగా ఉంటాయి పేషెంట్ చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు అంటే ఈ కదులుతున్న పళ్ళని ఏం చేయాలి ఈ విరిగిపోయిన పళ్ళని ఏం చేయాలి ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ గట్టిగా ఉండే పళ్ళని కూడా పీకేస్తారేమో ఇలాంటి భయాలతో కన్ఫ్యూజన్తో కొంతమంది రారు కొంతమంది ఈ ఆరోగ్యంగా కొన్ని పళ్ళు ఉన్నాయి కదా అవి కూడా పీకింగ్ చేసుకుని మొత్తం ఒక్కసారి పళ్ళ సెట్లు కట్టించుకుంటాము అనే ఆలోచనతో కొంతమంది రారు కొంతమంది ఇవి పెట్టుకున్నా కూడా మనం నవ్వగలుగుతామా తినగలుగుతామా ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయా అయితే ఎవరైనా గుర్తుపట్టేస్తారా అని ఈ భయాలు ఈ మూడు భయాలతోనే జనరల్గా పేషెంట్లు రారు భయం కూడా వాళ్ళు కావాలి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కావాలి వాళ్ళు ఇబ్బంది సాల్వ్ చేసుకోవాలని ఉన్నా కూడా ఈ సా ఈ భయాలతో రారు ఈ మూడు కూడా అబద్ధాలేనండి అనవసరంగా భయపడుతున్నారు మీరు మనం ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళని అస్సలు టచ్ చేయము పై పెచ్చు వాళ్ళకి వాటికి ఏమైనా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నా వాటిని సాల్వ్ చేసి వాటిని మరింత హెల్దీగా చేస్తాము తర్వాత ఏవైతే పళ్ళు కదులుతున్నాయని మీరు భయపడుతున్నారో ఆ కదిలే పళ్ళ చుట్టూ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి ఉంటుంది దాన్ని నోట్లో ఉంచుకోవడం వల్ల ఆయన ఆ పళ్ళు ఎలాగూ పాడైపోయి పక్క పళ్ళకు కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పాకే ఛాన్స్ చాలా వరకు ఉంటుంది సో అలా ఎప్పుడు ఉంచుకోకూడదు కదులుతున్న పళ్ళు అలాంటి సందర్భాల్లో కదులుతున్న పళ్ళు తీసి ఇంప్లాంట్ పెట్టి మరుసటి రోజుకే మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వడం లాంటివి జరుగుతాయి మూడోది విరిగిపోయిన పళ్ళు ఏమాత్రం పన్ను సపోర్ట్ ఉన్నా ఆ విరిగిపోయిన పన్నుని పీకగుండానే మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ చేసి నార్మల్కి తీసుకురావచ్చు ఒకవేళ తీసేయాల్సిన సందర్భాలు వచ్చినా మళ్ళీ ఇంప్లాంట్ అనే చిన్న స్క్రూని పెట్టి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు ఇంప్లాంట్స్తో పెట్టిన ఈ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు సో నోట్లో అక్కడక్కడ సమస్యలు ఉన్నా కూడా ఏమీ భయపడాల్సింది ఇబ్బంది పడాల్సింది లేదు చాలా చక్కగా ఇంప్లాంట్స్ ఎక్కడ మీకు అవసరమో అక్కడ మాత్రమే పళ్ళు పెట్టుకుంటా మిగతా పళ్ళని ఆరోగ్యంగా చేసుకుంటా మిగతా మీ నోటి ఆరోగ్యాన్ని పూర్తిగా నార్మల్కి తెచ్చుకుని చాలా సంవత్సరాలు తర్వాత ఒక పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలన్నా కంఫర్టబుల్గా నమిలి కొరికి తినొచ్చు యాక్టివ్గా ఉండొచ్చు అందంగా కూడా కనిపించవచ్చు స్పష్టంగా కూడా మాట్లాడచ్చు సో ఎటువంటి భయాలు అవసరం లేదు నెక్స్ట్ కేటగిరీ మేడం చెప్పినట్టు నోట్లో ఒక్క పన్ను కూడా లేని కేటగిరీ వీళ్ళందరూ కూడా పళ్ళ సెట్లు వాడుతుంటారు ఈ మధ్య కాలంలో యాక్సిడెంట్స్ వల్ల చిగుళ్ళ వ్యాధుల వల్ల చిన్న వయసులోనే ముప్పై ఐదు నలభై సంవత్సరాలు దాటిన దగ్గర కూడా ఈ పళ్ళను పోగొట్టుకుంటే పళ్ళ సెట్ల మీద ఆధారపడవలసిన పరిస్థితులు వస్తున్నాయి అలాంటి పళ్ళ సెట్లతో చాలా కష్టంగా ఉంటుందండి అవి స్టేబుల్గా ఉండవు అంటే కూర్చొని ఉండవు అవి తేలుతూ ఉంటాయి దగ్గినా తుమ్మినా నోట్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మంచి ఆహారం తినాలనిపించిన తినలేరు ఎందుకంటే పై పైనంత పై దవడలోని పై అంగడంతా కూడా ప్లేట్ కవర్ చేసి ఉంటుంది కిందది నాలుగు అస్తమానం దాని పైకి ఇలా లేపేస్తూ ఉంటుంది మాట్లాడేటప్పుడు నాలుగు కదులుతుంది కదా అలా కదిలినప్పుడు ఈ కింద దవడలో ఉండే ఈ ప్లేట్ని కూడా పైకి లేపేస్తూ ఉంటుంది సో పేషెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన ఎంత కష్టపడి ఈ పళ్ళ సెట్ పెట్టుకున్నా నమిలు తినలేకపోతున్నామనే బాధ ఒక పక్కన రెండోది వాళ్ళ మొహంలో వచ్చే మార్పు ఫేస్ మొత్తం షింక్ అయిపోతుంది బాడీ కూడా షింక్ అయిపోతుంది సడన్గా వాళ్ళ వయసు ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలు పెరిగినట్టు అనిపిస్తుంది అది ఒక పాయింట్ రెండోది మంచి ఆహారం తినకుండా ఒక రెండు మూడు నెలలు గడిచేసరికి శరీరం నీరసపడుతుంది అంటే వాళ్ళకి రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం బాగా బలహీనంగా అనిపించడం కొత్త కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ రావడం ఉన్న విషుగురు కానీ బీపీ కానీ ఏదైనా ఉంటే అది కంట్రోల్లోకి రాకపోవడం లాంటి సమస్యలు కనపడుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా పెట్టుడు పళ్ళు ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్సే చాలా మందికి తెలియదు ఇది వీటిలన్నింటినీ కూడా అధిగమించి ఈ పెట్టుడు పళ్ళ సెట్ల ప్లేస్ లో మనం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు ఇంప్లాంట్ సహాయంతో చాలా చక్కగా పెట్టచ్చు కేవలం రెండు మూడు రోజుల వ్యవధి మాక్సిమం నాలుగు రోజుల్లో లేదా వారం రోజుల్లో ఎక్కడైతే పళ్ళ సెట్ అసలు ఉన్నాయో పై దవడలో కింద దవడలో కూడా ఇంప్లాంట్స్ పెట్టి పూర్తిగా ఆ పళ్ళ సెట్లకు బదులు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వచ్చు ఒక్కసారిగా లైఫ్ చేంజ్ అవుతుంది చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్నీ నార్మల్కి రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి ఫేస్ ఏదైతే ముడతలు పడిపోయి బాగా ఏజ్డ్ ఫేస్ అయిపోయిందో అదంతా నార్మల్గా యంగ్ ఎనర్జెటిక్గా ఫస్ట్ హెల్దీగా కనిపించడం స్టార్ట్ అవుతుంది ముఖ్యంగా మీరు హ్యాపీగా అన్నం తినగలుగుతారు చపాతీలు తినగలుగుతారు నచ్చిన ఫుడ్ నాన్ వెజిటేరియన్తో సహా తినగలుగుతారు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల మీ లైఫ్లో చేంజెస్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవన్నీ పెద్ద ఎక్స్పెన్సివ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏం కాదండి ఇంకొక భయం ఏంటి ఇవన్నీ చేయించుకోవాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో అని భయపడతారు నార్మల్ ఎకానమీ కాస్ట్లోనే ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులోనే ఈ చికిత్స చేయడం అనేది
ఆ పెట్టిన తర్వాత అలాగ క్లీన్ చేయకుండా ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అలా ఉంచేశారు అండి ఓకే ఆ ఉంచిన తర్వాత అది కనుక కింద వచ్చింది అండి పైన ఓకే చూడలేదండి చూడలేదు ఈ మధ్య పళ్ళు క్లీన్ చేద్దాం తీసుకెళ్తే అది తీసేయమన్నారు పైన ఓకే అది కనుక్కి ఆపరేషన్ చేయించాలి అన్నారు అది మీ దగ్గర చేస్తారా ఆపరేషన్ అదే కొంత మన అంగారికి హార్ట్ పేషెంట్ అండి ఆపరేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నోటిఫికేషన్ తెచ్చింది మేము చేస్తామంటున్నారు అదేంటంటే రెండు మూడు నెలల దాకా హార్ట్ హార్ట్ డాక్టర్ గారు ఉంటే ఏం చేయొద్దు అని చెప్పారు దానికి ఆపరేషన్ మీ దగ్గర తీసుకొస్తారు చేయగలుగుతారా లేదా అనేది చూస్తున్నారు చేస్తాను సార్ దాని ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇలా ఏవైతే నోట్లో గడ్డలు కణితులు ఫామ్ అవుతాయో అది పైనే కాదు ఎముక లోపల ఫామ్ అయితే కూడా మేము చేస్తున్నాము ఇబ్బంది ఏం పడకండి కాకపోతే మొన్నే హార్ట్ సర్జరీ అయింది కాబట్టి హార్ట్ సర్జరీ అయిన ఆరు నెలల వరకు ఎటువంటి తర్వాత సర్జరీలు చేయడానికి పేషెంట్ సిద్ధంగా ఉండరు మనం వెయిట్ చేయవలసిందే అలా వెయిట్ చేయ వెయిట్ చేసేటప్పుడు ఈ కణితి పెరగకుండా ఉండడానికి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ జాగ్రత్తలు ఫస్ట్ తీసుకుంటూ రెండు మూడు నెలలు లేదా నాలుగు నెలలు మనం వెయిట్ చేసి నాలుగు నెలల తర్వాత ఆ కణితిని తీసేసి దాన్ని బయోప్సీకి పంపించవచ్చు ఇవన్నీ కూడా చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏమి లేదు పార్ద డెంటల్ దానవాయిపేటలో పార్ద డెంటల్ హాస్పిటల్ ఉంది రాజమండ్రిలో ఒకసారి మీ ఫాదర్ని తీసుకుని వెళ్ళండి కణిత అంతా క్లీన్ చేసి అలా తీసేసి దాని ప్లేస్లో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కూడా తా కావాలంటే పెట్టించుకోవచ్చు లేకపోతే ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అన్న ముందు క్లియర్ చేసుకుని హెల్దీ అవ్వడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇబ్బంది ఏం పడకండి సార్ వెళ్ళండి చాలామంది ఇదిగోండి తీసి పెట్టుకునే పళ్ళతో ఇంకొక ఇబ్బంది చాలామంది తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు రోజు తీసి కడగాలండి అవి కడిగి రాత్రి నిద్ర పెట్టేటప్పుడు గిన్నెలో వేసి పెట్టి తర్వాత నీళ్ళల్లో వేసి పెట్టి తర్వాత పొద్దున్న వేసి మళ్ళీ కడుక్కుని దానికి బ్రష్ చేసి మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి చాలామంది పెద్దవాళ్ళకి కానీ కొంతమంది మామూలుగా అది వాడే వాళ్ళకి తెలియకపోవడం వల్ల దాని నోట్లోనే ఉంచేసుకుంటారు అలా కొన్ని నెలలు సంవత్సరాలు ఉంచేసుకునేసరికి చిగుళ్ళ నిండా ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వడం పళ్ళ నిండా ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వడం గొంతు వరకు ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వడం ఇలా కణుతుల్లాగా గడ్డల్లాగా ఫామ్ అయ్యి క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటాయి సో తీసి పెట్టుకునే పళ్ళు ఎవరైనా వాడుతుంటే కొంచెం జాగ్రత్తలు వహించండి అసలు అవి పెట్టుకోవడం మంచిది కాదు వీలైనంత ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకుని కంఫర్టబుల్గా ఉండడం మంచిది లేదు అవే వాడతాము అంటే డెఫినెట్గా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి రోజు తీసి కడగాలి బ్రష్ చేయాలి వాటికి కూడా నీళ్ళల్లో పెట్టుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సెట్లు తయారు చేసుకుంటూ ఫ్రెష్గా పెట్టుకోవడం అనేది అలవాటుగా చేసుకోవాలి నోట్లో ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు నేను ప్రతి షోలోని ప్రతి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్లోని చెప్పే ఒకే ఒక మాట నోట్లో పుళ్ళు పడుతున్నా చిగుళ్ళలోంచి నెత్తురు వస్తున్నా నోరు దుర్వాసన వస్తున్నా ఎక్కడన్నా గుచ్చుకుంటున్నా ఇవన్నీ కూడా మంచివి కాదండి అలాగే పళ్ళల్లో కూడా పుచ్చిపోయిన పళ్ళు ఉంటాయి చాలా మందికి అలాంటివి ఉన్నా కూడా వాటిని క్యారీ చేయడం నెగ్లెక్ట్ చేయడం లాంటివి చేయకూడదు ఎందుకంటే అవన్నీ ప్రాపర్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మన శరీరంలో నోరు కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ భాగమే మన శరీరంలో ఎక్కడైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయితే మిగతా శరీరానికి ఎలా పాకుతుందో నోట్లో కానీ చిగుళ్ళలో కానీ పళ్ళల్లో కానీ ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా మిగతా శరీరానికి అంతా కూడా అది పాకే అవకాశం నూటికి నూరు శాతము ఉంటుంది డెబ్బై శాతం అరవై శాతం కూడా కాదు నూటికి నూరు శాతము ఉంటుంది నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్లే కొన్ని రకాల గుండె జబ్బులు బ్రెయిన్కి సంబంధించిన స్ట్రోకు లంగ్స్ లివర్ లాంటివి ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ పూర్తిగా ఉంటాయి సో ఇప్పటికన్నా ఎవరికైనా కూడా నోట్లో ఎలాంటి మార్పులు జరుగుతున్నా వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి దానికి తగిన చికిత్సలు తీసుకుని అప్పటికప్పుడే మార్పు తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కాల్ చేద్దామండి మాధవాచార్య గారు నమస్తే అండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి హలో చెప్పండి సార్ సార్ ఏంటి ముందు పన్నూరు అంటే ఉన్నాయి మేడం ఓకే అదే రెండు అది నీళ్ళ చిగురు లాంటివి ఉన్నాయి ఓకే అయితే అవి చిగురుకు ఇట్లా లాల్ కంటీస్ అంటే అమ్మే టైప్ ఉన్నాయి మంటలు వస్తాం మేడం మండుతుంది ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ కందుకూర్ మండలం ఓకే సో ఈ మాధవాచారి గారు ఆ చిగురు మొత్తం ఇన్ఫెక్ట్ అయింది పళ్ళు కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాయి ఓకే మీ సమస్య అది అందుకే మీకు మండుతుంది నొప్పి పెడుతుంది చిగురుల ఇన్ఫెక్షన్ తీసేయడానికి లేజర్స్ వాడుతున్నామండి పార్దరెంటల్లో ప్రత్యేకించి అంటే ఎక్కువ ట్రీట్మెంట్ లేకుండా పేషెంట్కి ఇబ్బంది లేకుండా ఈజీగా చిగురులలో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది పోతుంది అది చేయించుకోండి వెంటనే మీ చిగురులో మంట నొప్పి అనేది తగ్గిపోతుంది ఏవైతే ముందర పళ్ళు పోయాయి అని చెప్తున్నారో దాన్ని చక్కగా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు ఇంప్లాంట్ అనే చిన్న స్క్రూ సహాయంతో లేదా బ్రిడ్జ్ పద్ధతిలో అన్న పెట్టుకోవచ్చు ఇబ్బంది
తెలంగాణలో ముప్పై ఐదు బ్రాంచ్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇరవై ఆరు బ్రాంచ్లు బెంగళూరులో పది బ్రాంచ్లు ఈ అన్ని బ్రాంచుల్లో కూడా ఇంప్లాంట్లకు సంబంధించిన సూపర్ స్పెషలిస్ట్ల అవైలబిలిటీలో ఉన్నారు మీరు ఇంప్లాంట్ పెట్టించుకోవాలన్నా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలన్నా అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలన్నా క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలన్నా ఏదో ఒక బ్రాంచ్లోనే అవన్నీ ఉంటాయి ఆ బ్రాంచ్లోనే స్పెషలిస్టులు ఉంటారు ఆ బ్రాంచ్ హైదరాబాద్లో ఉంది బెంగళూరులో ఉంది విజయవాడలో ఉంది అని ఏమీ లేకుండా మీ ఇంటి పక్కన కేవలం ఐదు పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ప్రతి పార్ద డెంటల్ బ్రాంచ్లోని స్పెషలిస్టులు అనే వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళే మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేస్తారు వాళ్ళే ఇంప్లాంట్లు ప్లేస్ చేస్తారు ఇబ్బంది ఏం లేదు బయట ఎక్కడైనా కూడా మెడికల్ హిస్టరీలో ఎలాంటి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ కన్నా అరవై అరవై ఐదు శాతం సక్సెస్ రేట్ ఉంటే పర్ధ రెంట్లో చేసే ట్రీట్మెంట్స్ మటుకు నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంది దాని కారణం ఏంటి డెఫినెట్గా స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్ క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అని డెఫినెట్గా చెప్పొచ్చు అందులో ఏం డౌట్ లేదు రెండోది ఎక్స్పీరియన్స్ మేము వేలాది సంఖ్యలో ఇంప్లాంట్స్ ప్లేస్ చేయడం వల్ల వేలాది సంఖ్యలో స్మైల్ డిజైనింగ్ చేయడం వల్ల వేలాది సంఖ్యలో క్లిప్పుల ట్రీట్మెంట్లు చేయడం వల్ల వేలాది సంఖ్యలో చిన్న పిల్లలకి ట్రీట్మెంట్ చేయడం వల్ల ఇలా మా నెంబర్స్ అంటే మేము చేసే మేము డీల్ చేసే కేసెస్ వల్ల మాకు ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ప్రతి ఒక్కరు వెరీ వెల్ క్వాలిఫైడ్ ఉండడం వల్లే ఈ సక్సెస్ రేట్ అనేది ఇవ్వగలుగుతున్నాము పైగా పేషెంట్ సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్స్ మీట్ కాగలుగుతున్నాము దానివల్ల డెబ్బై ఒక్క బ్రాంచ్లు కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాయి అంటే డెఫినెట్గా క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పొచ్చు అంటే ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ చేసిన క్వాలిటీ డాక్టర్ మీ డెబ్బై ఒక్క బ్రాంచెస్లో ఎక్కడ అవైలబుల్ ఉంటారు అనేది పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందండి మరి అది అదేనండి ప్రతి ఒక్కరికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఏ బ్రాంచ్కి వెళ్తే మంచి డాక్టర్ ఉంటారు ఏ బ్రాంచ్కి వెళ్తే మంచి స్పెషలిస్టు ఎక్స్పీరియన్స్ స్పెషలిస్ట్ ఉంటారని పార్థ డెంటల్లో ప్రతి ఒక్క బ్రాంచ్లోని ఎక్స్పీరియన్స్ స్పెషలిస్టే ఉంటారండి అసలు ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు మీరు ఎక్కడైతే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో మేము చెప్తున్నాను ప్రతి ఇప్పుడు ఇన్ని జిల్లాల్లో తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాలోని పార్థ డెంటల్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి జిల్లాలోని పార్థ డెంటల్ ఉంది బెంగళూరులో పది బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అంటే ప్రతి ఒక్క ఇంటికి కేవలం ఐదు నుంచి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఏదో పార్థ డెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా స్పెషలిస్టులే ఉంటారు ఎక్స్పీరియన్స్ స్పెషలిస్టులు ఉంటారు అదే క్వాలిటీతో అదే ఎక్స్పీరియన్స్తో మీరు ఏ ట్రీట్మెంట్ కోరితే ఆ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి వాళ్ళు రెడీగా ఉంటారు ఇబ్బంది ఏం లేదు దానివల్లే సక్సెస్ రేట్ కూడా నేను ఇప్పటివరకు చెప్పి కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాము సక్సెస్ ఉంది అంటే అది కేవలం స్పెషాలిటీ ట్రీట్మెంట్ వల్ల క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ వల్ల డెఫినెట్గా చెప్పొచ్చు సో ఎక్కడికో వెళ్ళాలి ఎంతో దూరం ప్రయాణం చేయాలి మంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అంటే భయపడాల్సిన అవసరం డెఫినెట్గా లేదు మీకు అందుబాటులోనే మీకు అన్ ఈ క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ అనేది పర్ధ రెండులో ఏర్పాటు చేయబడడం జరిగింది కాకపోతే ఇంత క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి మంచి చికిత్సలు చేయించుకోవాలి పళ్ళు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టించుకోవాలి చిగుళ్ళలో న్యాయం చేసుకోవాలి ఇలా రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి అందరికీ ఇంత సమస్యలు ఉన్నా వాళ్ళకి తెలుసు సమస్య ఉంది ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అని చెప్పి ఖర్చు పేమెంట్ అంటే ఫీజు చెల్లించడం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి భారంగా ఉంటుంది ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి కూడా సో ఒకేసారి ఫీజు మొత్తాన్ని చాలామంది పే చేయలేరు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అది నేను రోజు పేషెంట్లు చూస్తే అందులో తొంభై శాతం మంది ఒకేసారి ఫీజు మొత్తాన్ని పే చేయలేరండి ప్రతి ఒక్కరికి ఫీజు మొత్తాన్ని ఈజీగా పే చేయడానికి పర్ధ రెంటల్ డెబ్బై ఒక్క బ్రాంచుల్లో కూడా బజాజ్ ఫెసి బజాజ్ ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ అనేది అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది పార్ధ రెంటల్ బజాజ్ ఫిన్సరీ అనే ఫైనాన్స్ గ్రూప్తో టైఅప్ అయ్యి మీకు పూర్తిగా అంటే బ్యాంక్ లోన్స్ బజాజ్ అనే బ్యాంక్తో టైఅప్ అయ్యి మీకు పూర్తిగా ఈ లోనింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఏర్పాటు చేసింది మీ ఫీజు మొత్తాన్ని ఒక సంవత్సరం పాటు కానీ ఆరు నెలల పాటు కానీ ఎనిమిది నెలల పాటు కానీ పద్నాలుగు నెలలు పద్దెనిమిది నెలలు ఇలా ఈఎంఐ సిస్టంలో ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేసుకోవచ్చు నో ఇంట్రెస్ట్ అండి అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఏ ఉండదు జీరో ఇంట్రెస్ట్కే ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది ఎటువంటి ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఉండదు ఎటువంటి వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉండదు మీరు ఈ లోన్ శాంక్షన్ చేయించుకోవడం కోసం ఎక్కడికే వెళ్ళ అవసరం లేదు చక్కగా పద్ధ రెంటల్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్లోనే మా ఎగ్జిక్యూటివ్సే మీరు కా కేవలం హ్యాపీగా అలా కూర్చుని ఉంటే మీరు కూర్చున్న చోటుకే మీకు ఈ లోన్ శాంక్షన్ అవుతుంది వెంటనే మీరు అటు నుంచి అయితే ట్రీట్మెంట్ చేసుకుని చక్కగా హెల్దీగా అవ్వచ్చు అదే అందానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ అయితే అందంగా కూడా అవ్వచ్చు సో ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు ఇందులోనే ఇంకొక అడ్వాన్స్
ప్రాబ్లం ఉంది నొప్పి పడుతుంది ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి వెంటనే పర్ద గంటలకు వచ్చి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఒక రూపాయి పే చేస్తే చాలు వచ్చే నెల నుంచి మెల్లగా ఎనిమిది నెలల పాటు మీ ఫీజు మొత్తాన్ని రిలాక్స్డ్గా మీరు కట్టుకోవచ్చు ఏమాత్రం మీకు స్ట్రెస్ ఉండదు ఈ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి అనే బాధ ఉండదు చాలామంది నా ఓల్డ్ పేషెంట్లు కూడా ఒకప్పుడు ఇది లేనప్పుడు ఇది అందుబాటులో ఈఎంఐ పద్ధతి అనేది అందుబాటులో లేనప్పుడు పాపం సమస్యలు ఉన్నా ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితుల్లో వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు హ్యాపీగా వెనక్కి వచ్చి చక్కగా ఈ ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకుని హెల్దీగా అవుతా ఉన్నారు ఇప్పుడు చాలామందికి చూడండి సమస్య ఉంటుంది దాన్ని వెంటనే చేయించుకోకపోతే సమస్య పెరుగుతుంది కానీ డబ్బులు ఉండవు అలాగే ఎప్పుడో రెండు రెండు సంవత్సరాలు ఆగి డబ్బులు కూడబెట్టుకుని వచ్చేసరికి ఉన్న సమస్య చాలా పెద్దదైపోయి కొత్త సమస్యలు కూడా స్టార్ట్ అయిపోతాయి అలాంటి కండిషన్ని ఇప్పుడు డెఫినెట్గా ఈ బజాజ్ ఫైనాన్స్ అనే హెల్ప్తో మనం కంట్రోల్లోకి తీసుకుని వచ్చాం అంటే సమస్యను వెంటనే అక్కడికక్కడే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు వెయిట్ చేసి అది పెరిగే వరకు ఆగని అవసరం లేదు మీరు డబ్బుల మటుకు ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు కంఫర్టబుల్గా కట్టుకోవచ్చు ఇది దీని ప్రత్యేకత అని డెఫినెట్ చెప్పచ్చు చాలామంది నా పేషెంట్లు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు చాలా కంఫర్టబుల్గా డబ్బులు పే చేసుకుంటూ హెల్దీగా అవుతున్నారు పైగా క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నారు మంచి చికిత్సలు పొందుతున్నారు సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్స్ని తీసుకుంటా ఉన్నారు డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్లో టైప్స్ అంటూ ఏమన్నా ఉంటూ ఉంటాయండి అది వాళ్ళ అఫోర్డబిలిటీని బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఉంటుందా లేకపోతే జెండర్ కానీ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసి పెడుతుంటారు డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్లో టైప్స్ అంటే అండి ఒకప్పుడు డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్కి వచ్చేసరికి ఇంప్లాంట్ పెట్టిన తర్వాత అసలు డెంటల్ ఇంప్లాంట్ అంటే ఏంటి చాలామంది డెంటల్ ఇంప్లాంట్ అంటే ఎక్కడైతే మన పళ్ళని పోగొట్టుకుంటామో అక్కడ నేరుగా ఇప్పుడు పళ్ళు పెట్టుకోవడానికి ఒకప్పుడు ఒకటే ఆప్షన్ ఉండేది మన నోట్లో ముందు పన్ను వెనక పన్ను న్యాచురల్ టూత్ని హెల్ప్గా తీసుకొని అక్కడ పళ్ళు పెట్టేవాళ్ళం అది ఒకటే ఆప్షన్ ఉండేది సో న్యాచురల్ పళ్ళు కొన్ని అరగదీయవలసి వచ్చేది పై పైనే పెట్టేవాళ్ళం కానీ డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ అనేవి అందుబాటులోకి వచ్చాక ఎక్కడైతే పన్ను పోయిందో అక్కడ నేరుగా ఎముకలోకి ఇంప్లాంట్ పెడుతున్నాం ఇంప్లాంట్ పెట్టి పన్ను పెడతాం అంటే టూత్ టూ టూత్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే పన్ను నాడుతున్నాం ప్రాక్టికల్లీ సో మన నోట్లో ఉండే మన న్యాచురల్ పళ్ళు ఏమాత్రం డిస్టర్బ్ కావు రెండోది పన్ను మనం పై పైనే పెట్టట్లేదు లోపటి నుంచి చిగురులోంచి పెడతాం కాబట్టి పేషెంట్ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ హ్యాపీగా వాళ్ళ పళ్ళు మళ్ళీ మరొకసారి రెండో మూడోసారి మొలిచినట్టు వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఉంటుంది మూడో ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి దీనికి మనం అది లోపల ఎముకలోకి పెడతాం కాబట్టి ఎముక అరిగిపోకుండా ఈ డెంటల్ ఇంప్లాంట్ అనేది ఎముకకి సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఎముక తొందరగా పాడైపోకుండా ఎముక తొందరగా అరిగిపోకుండా మన దవడ ఎముకలు స్టెబిలిటీ ఆ సైజ్ అలా మెయింటైన్ అవ్వడానికి ఈ డెంటల్ ఇంప్లాంట్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది డెంటల్ ఇంప్లాంట్ మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ కూడా భవిష్యత్తులో ఎప్పుడైనా మీకు నోట్లో పళ్ళన్నీ పోయినాయండి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ మీరు ఒక నాలుగు పళ్ళకి డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ పెట్టించుకుని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మీకు భవిష్యత్తులో ఆల్రెడీ ఉన్న ఇంప్లాంట్స్ మీకు కలిసి వస్తాయి సో డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ మీద మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయడం కానీ డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్తో పళ్ళు పెట్టుకోవడం కానీ ఏ రకంగా నష్టం కాదు ఈరోజు ఫస్ట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువ అనిపించవచ్చు కాకపోతే దాని చాలా హెల్దీ ప్రొసీజర్ లాంగ్ టర్మ్ మనం ఆలోచన చేసుకుంటే మనకి చాలా వరకు కూడా అడ్వాంటేజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి హెల్దీ మెథడ్ కూడా పేషెంట్ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి అదొకటి ఒకప్పుడు డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ ఎలా అంటే టూ పీస్ ఉండేవి అంటే ఫస్ట్ డెంటల్ ఇంప్లాంట్ లోపల పెట్టి కుట్లు వేసి క్లోజ్ చేసి ఒక నాలుగు నెలల ఆగి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ పైన అటాచ్మెంట్ పెట్టి మళ్ళీ పెట్టి మళ్ళీ కుట్లు వేసి మళ్ళీ పన్ను పెట్టడం ఇంత లాంగ్ ప్రాసెస్ ఉండేది చాలామంది ఇష్టపడకపోవడానికి కూడా అదే రీజన్ కానీ ఇప్పుడు పార్ద డెంటల్ డెబ్బై ఒక్క బ్రాంచుల్లో కూడా ఇమ్మీడియట్ లోడింగ్ ఇంప్లాంట్స్ అని అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అంటే ఏంటి ఇంప్లాంట్ నేరుగా చిగురులోకి పెట్టి వెంటనే వరుసటి రోజును ఆ మరుసటి రోజును అంటే ముప్పై ఆరు గంటల లోపల మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది దీ ఈ ప్రొసీజర్లో ఏంటి అసలు కుట్లు అనేవి మీకు నోట్లో పడవు కోత అనేది ఉండదు అసలు కట్ చేయము మనం కట్ చేయము కుట్లు వేయము ఇంకా ఇక్కడ టెన్షన్ ఎక్కడ ఉందండి ఎప్పుడైనా మనకి టెన్షన్ ఎప్పుడు నొప్పి ఎప్పుడు బాధ ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఓపెన్ చేసినప్పుడు కుట్లు వేసినప్పుడు ఇది ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుందా ఇది నొప్పి పెడుతుందా ఇది వాపు వస్తుందా దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉంటాయి ఇవన్నీ ఆలోచనలు మనం కట్ చేసినప్పుడు అసలు కట్ చేయకుండానే ఇంప్లాంట్ పెట్టి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెడితే అసలు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని రూల్డ్ అవుట్ అసలు మనకి ఏం సంబంధం లేదు దాంతో సో పేషెంట్లు అందరికీ కూడా డెంటల్ 
దంతవైద్యంలో ఆధునికతలు డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ గురించి డెంటల్ ఇంప్లాంట్స్ వల్ల ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి వివరాలు అందజేస్తూ అండ్ మే తొట్టి టైప్ అయ్యి బజాజ్ ఫిన్సరు వాళ్ళు అందిస్తున్న వన్ రూపీ స్కీమ్ గురించి దానివల్ల ఐఎంఎస్ ఎలా కట్టుకోవచ్చు ఎంత ఈజీగా అఫోర్డబిలిటీ లేని వాళ్ళకి ఎలాంటి సౌలభ్యత ఉందో వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ ఇలా ఉంటుంది